สวัสดีค่ะ Welcome to I Like English รายการที่จะทำให้คุณชอบภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของประเภทของการวางใจหรือ types of b u s i n e s s of the mind ถ้าเราอยากอธิบายเรื่องนี้ให้ชาวต่างชาติได้ฟังจะพูดอย่างไรไปติดตามได้กับวิทยากรรับเชิญของเราในวันนี้อาจารย์ชอนช่วงหน้าเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชอนสวัสดีครับสตาร์ Today I would like to talk about types of b a s i s of the mind. How can we talk about this topic in English? Firstly, we should know how many different concentration methods there are that rely on the bases of the mind. อย่างแรกเลยนะคะเราควรจะรู้ก่อนว่าสมาธินั้นมีความแตกต่างกันกี่วิธีที่ยึดตามเกณฑ์ฐานที่ตั้งของใจ Concentration แปลว่าความเข้มข้นสมาธิ b a s i s of the mind แปลว่าฐานที่ตั้งของใจ There are two types of meditation. First, the concentration outside the body. When concentration samadhi is achieved, a bright sphere usually appears, and the absorption or samadhi that is attained takes place outside the body. ซึ่งก็แบ่งได้สองชนิดด้วยกันชนิดแรกคือสมาธิที่เกิดขึ้นนอกตัวเวลาเกิดสมาธิมักจะเป็นดวงสว่างและในการเข้าฌานก็เป็นฌานหรือสมาธิที่เกิดขึ้นนอกตัว sphere แปลว่าทรงกลม absorption แปลว่าการดูดซึมในที่นี้แปลว่าการรวมเข้าด้วยกันค่ะ secondly the concentration inside the body focus is placed on a certain part of the body or the movement of the body Those often seen in Thailand include contemplation on a bodily movement, on organs of the body, or on breathing focus at the nostrils. ประเภทที่สองคือสมาธิที่ตั้งไว้ในตัวโดยการวางไว้ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายส่วนมากที่พบเจอกันในประเทศไทยก็คือการกำหนดอิริยาบถบ้างก็วางไว้ที่ปากช่องจมูกบ้างก็เป็นพวกอาณาปนาสติคือการกำหนดลมหายใจไว้ที่ปากช่องจมูก Contemplation แปลว่าการพิจารณาคล้ายควรการเข้าฌาน The method discovered by Luang Pu Wat p a k n a m is the contemplation on the seventh base of the mind, located at the center of the body, two finger breaths above the navel. This is the most secure point. For the mind to be secure, it has to settle at this center point. วิธีที่หลวงปู่วัดปากน้ำท่านคนพบคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่มั่นคงที่สุดและใจที่จะมั่นคงได้ต้องวางไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด discover แปลว่าค้นพบ It is much like a spider and his web for a spider to know the quickest way where something is trapped in his web it is at the center of the web that he must stay เหมือนกับแมงมุมเวลาที่มันชักใยตัวมันต้องอยู่ตรงศูนย์กลางของรังทําไมต้องอยู่ศูนย์กลางเพราะศูนย์กลางเป็นจุดที่สามารถรับรู้สิ่งต่างๆได้เร็วที่สุดค่ะ trap แปลว่ากับดัก The same way if your mind is situated at the center of your body your awareness of everything around you is most acute here ศูนย์กลางกายก็เหมือนกันถ้าเอาใจวางไว้ที่ศูนย์กลางกายสติความระลึกรู้จะเกิดขึ้นรอบตัวมากที่สุดค่ะ awareness แปลว่าความตระหนักการรับรู้ placing your mind somewhere else your awareness will be limited only to that area the center of the body is the center of mindfulness and knowledge การวางใจไว้ที่ส่วนอื่นยังไม่เข้าตรงศูนย์กลางกายนี้ก็จะรู้สติเฉพาะตรงนั้นแต่ถ้าวางไว้ที่ศูนย์กลางกายสติจะเกิดขึ้นระลึกรู้ได้รอบตัวตลอดค่ะ mindfulness แปลว่าความมีสติสติชอบค่ะ That's why when we meditate we should place our mind at the center of our body นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเมื่อเราฝึกสมาธิเราควรจะวางใจของเราไว้ที่ศูนย์กลางกายค่ะ Today we learned a lot of vocabulary about the types of bases of the mind, as well as other useful words. For example, concentration. ความเข้มข้นสมาธิ Concentration. ความเข้มข้นสมาธิ 
basis of the mind ฐานที่ตั้งของใจ basis of the mind ฐานที่ตั้งของใจ sphere ทรงกลม sphere ทรงกลม contemplation การพิจารณาใคร่ครวญการเข้าฌาน contemplation การพิจารณาใคร่ครวญการเข้าฌาน discover ค้นพบ discover ค้นพบ mindfulness ความมีสติสติชอบ mindfulness ความมีสติสติชอบสำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์และวิธีการอธิบายเรื่องประเภทของการวางใจอย่างง่ายๆมันทบทวนการเพื่อจะได้ใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องมากยิ่งขึ้นนะคะ Well, that's all we have time for today. Just always tell yourself that I like English. See you next time. สวัสดีครับสวัสดีค่ะ Thank <laughs> you.